Este 15 de marzo, el Consejo Nacional Electoral Cotopaxi realizó la rendición de cuentas del periodo administrativo 2023, donde se desarrollaron dos procesos electorales. El presidente del CNE Cotopaxi dio a conocer al respecto. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral no solamente eh, digamos, eh, está brindando los servicios como establece el Código de la Democracia, sino también permanentemente trabajamos en la parte técnica para dar cumplimiento al tema de las elecciones. Entonces, solamente el Consejo Nacional Electoral con la infraestructura, con el personal que tiene, es casi imposible sacar un proceso electoral. Entonces, siempre trabajamos en coordinación, en alianza estratégica con todas las instituciones públicas, así como también con las instituciones privadas y el reconocimiento a nuestros eh, funcionarios que permanentemente ponen el contingente para realizar un trabajo en equipo. Como una autoevaluación, el director mencionó que en este año se pretende mejorar el servicio al usuario. Eh, digamos, en, sobre todo en la atención al usuario, hemos siempre manifestado que nuestra prioridad es la atención al usuario, a la ciudadanía, que es la razón de ser de todo sector público y de hecho, ¿no es cierto?, permanentemente... Tratamos en lo posible todas las certificaciones, por ejemplo, que salga el mismo día que ingrese, a veces porque por motivos de archivo, por ejemplo, no le hemos podido inmediatamente emitir los certificados, entonces... Nuestra prioridad en este momento es tener digitalizado toda la información. En el 2023 se desarrollaron dos procesos electorales, elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y referendo, y también las elecciones de nuevas autoridades. Consulta Popular, Yasuní y Chocó Andino. Tuvimos alrededor de 700 mil en el tema de eh, las elecciones anticipadas, estaba contemplado todo lo que es el tema de eh, bienes y servicios, así como también el tema del de, eh, personal de la institución que han sido vinculados de forma temporal. Hemos llegado a una ejecución del 99.48% que el dicho rubro ha sido este, utilizado. En lo que respecta al presupuesto 2023 del CNE, gastó el 100%. El 2023 en el presupuesto del presupuesto POA anual estuvo sobre los 450 mil dólares, de las cuales eh, se ha utilizado el 100%. Es poco eh, frente a la necesidad que tenemos, entonces por eso es que el pedido a la señora presidenta y por supuesto desde la señora presidenta de la Función Electoral hacia el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha sido, ¿no es cierto?, que necesitamos mucho más. Por ejemplo, el equipo informático de la delegación ya es, ha cumplido la vida útil, entonces nuestra aspiración es que para, los, para el proceso que viene o para los próximos procesos el equipo informático sea actualizado. En lo que respecta a si los procesos electorales han sido cerrados con eficacia, indicó que existe un caso legal del de alcalde de La Tacunga. Existe un proceso legal en contra de, de una dignidad en el tema de la dignidad de la alcaldía de La Tacunga. Está en la fiscalía, estamos a la espera de que fiscalía remita toda la información o cierre la instrucción fiscal en el caso de que llamen, digamos, a la siguiente instancia. Oportunamente nosotros acercaremos a brindar toda la información para que este, eh, esta denuncia sea esclarecida y obviamente los señores jueces en base a sus competencias oportunamente puedan determinar. En caso de no ser así, oportunamente tiene que ser archivado este caso y estamos ahora trabajando enfocado a lo que se viene en la consulta popular. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.